নিরপেক্ষ সরকারের শর্ত নিয়ে বিএনপির সঙ্গে কোনো সংলাপ হবে না সাব জানালেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অপশক্তিকে রুখে দেয়ার হুঁশিয়ারি নেতা আদের এবং অসহনীয় দাবদাহের পর রাজস্থানী সহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ব্যবসা গরমের পর ঠান্ডা বাতাসে কিছুটা স্বস্তি তাপমাত্রা আরও কমার আভাস আবহাওয়া অফিস দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এদিকে রাজধানীতেও বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি মিছিলটি আরামবাগে পৌঁছালে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে এদিকে আলাদা এক অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব বলেন বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির জবাবদিহি করতে হবে আওয়ামী লীগ সরকারকে দেশব্যাপী লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে সব জেলা বিদ্যুৎ অফিসের সামনে সমাবেশ ও মিছিলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকার রাজপথে বিএনপির মিছিল নয়াপল্টন জোনাকি সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু হয়ে আরামবাগ পুলিশ বক্সের সামনে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে রাস্তায় বসে পড়েন নেতাকর্মীরা পরে ঢাকা জেলা বিএনপির নেতারা বিদ্যুৎ অফিসে স্মারকলিপি দেন স্মারকলিপি দেওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন বর্তমান সরকারের পতন আসন্ন আমাদের এই কর্মসূচির লক্ষ্য দুঃশাসনের অবসান করা একই সময় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব বলেন বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির জবাবদিহি করতে হবে আওয়ামী লীগ সরকারকে বিদ্যুতের জন্য হাজার হাজার টাকা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে আমরা সবাই জানেন কত পার্লামেন্টে ঠিকঠাক আমরা হাতি ঘিরে আতশবাজি ফুরানো যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বাংলাদেশ ষোলো হাজার মেগাওয়াট দরকার সেখানে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট আপনার উৎপাদন হয়ে গেছে এখন নাকি তা থেকে বিদ্যুৎ ফেরি করতে হবে আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে দিতে হবে বলেও আবারও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন মির্জা ফখরুল নির্বাচনের সময় আমার একটা নিরপেক্ষ সরকার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা যারা মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে পারেনি সেই বিএনপির লোড শেডিং নিয়ে কর্মসূচি মানায় না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা ছয় দফা দিবস উপলক্ষে রাজস্থানীতে সমাবেশে তার এই কথা বলেন আপাতত বিএনপির সঙ্গে সংলাপের কোনো প্রয়োজন নেই বলে সাফ জানিয়েছেন নেতারা একের পর এক ইস্যুতে উত্তপ্ত রাজনীতি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনীতির মাঠ দখল নিতে মরিয়া বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ছয় দফা দিবস পালন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ খেতে যোগ দেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা আলোচনায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলী সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বলেন সংবিধান মেনেই নির্বাচন হবে এবং কমিশনকে সহযোগিতা করবে সরকার বিএনপির আমলে দেশের ত্রিশ ভাগ মানুষও বিদ্যুতের সুবিধা পাননি বলে মন্তব্য করেন নেতারা আপনাদের কি লজ্জা আছে লজ্জা থাকলে আপনার এই ধরনের কর্মসূচির কথা মুখ হতে পারছেন না সুষ্ঠু আবার নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজন হলে রক্ত দেব তো সুষ্ঠু আবার নির্বাচন আপাতত বিএনপির সঙ্গে সংলাপের কোনো প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নিরপেক্ষ সরকারের শর্ত নিয়ে কোনো আলোচনা হতে পারে না সংলাপের কথা বলছে তারা এটাকে আসল কথা ভেবে দেখলাম কি এখন সংলাপের মূল্যা থেকে আবারও জিব্বা পানি এসেছে বিএনপি নেতাদের বিদেশিদের কাছে নালিশ করে বিএনপি কিছুই পায়নি বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এবার যদি ক্ষমতা ফিরে পায় তাহলে বিএনপি নামক বিশদর গোটা বাংলাদেশ হিলে খাবে হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে রাজনীতির পালে লেগেছে সংলাপের হাওয়া যদিও এর আগে রাজনৈতিক দল নেতাদের মধ্যে হয়েছে সংলাপ রাজনৈতিক সংলাপের আদ্যপান্ত থাকছে আফজাল হোসেনের এবারে রিপোর্টে
নির্বাচন এগিয়ে এলেই সামনে আসে সংলাপ প্রসঙ্গ এসব সংলাপ কখনো হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কখনো নেতা পর্যায়ে কখনো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদেরও দেখা গেছে সংলাপের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উনিশশো একানব্বই সালে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে বিএনপি তাদের ক্ষমতার শেষ দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের নামে প্রায় সকল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি চুরানব্বই সালের একত্রিশে আগস্ট সরকারি ও বিরোধী দলের দুই উপনেতার বৈঠক হয় উদ্যোগ নেওয়া হয় দুই প্রধান নেত্রীর বৈঠকের কমনওয়েলথ মহাসচিব এনিয়া কোর্স এমেকা ওই বছরের তেরোই সেপ্টেম্বর ঢাকা এসে দেখা করেন দুই নেত্রীর সঙ্গে ওমেকা পরের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান স্যারি স্টিফেন নিনিয়ানকে কিন্তু বাংলাদেশে তিনি সফল হননি উনিশশো পঁচানব্বই সালে আবার সংলাপের প্রস্তাব আসে সে সময়ের বিরোধী দল আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তখনকার সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদ্রুদ্দজা চৌধুরী তবে সংলাপ ব্যর্থ হলেও উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে একতরফা নির্বাচন করেও টিকতে পারেনি বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ অন্য বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় বিএনপি দু হাজার এক সালেও নির্বাচনের আগে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে দ্বন্দ্ব হয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সে সময় মধ্যস্থতার জন্য এসেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তিনিও সংলাপ করেছিলেন দুই পক্ষের সঙ্গে তার সে চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়নি দু হাজার ছয় সালের অক্টোবরে সে সময়ের সরকারি দলের মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুইয়া এবং বিরোধী দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল দফায় দফায় বৈঠক করেন তিন সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিক সংলাপে বিএনপি মহাসচিবের কাছে ২৯ দফা প্রস্তাব দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ছয় দফা বৈঠক করেও তারা কোনো সমাধানে আসতে পারেননি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দু সালের শেষ দিকে ঢাকায় জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত অস্কার ফার্নান্দেস তারানকো দুই দলের শীর্ষ নেতা বিশিষ্ট নাগরিক ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অন্তত পঁচিশটি বৈঠক হয় কোনো বৈঠকেই সফল হয়নি এর আগে ওই বছরের ২৬ অক্টোবর টান টান রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোন করেন সে সময়ের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে আগামী নির্বাচন সম্পর্কে আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি আমার গণভবনে আসার জন্য এছাড়া দু হাজার সালের নির্বাচনের আগেও আনুষ্ঠানিক সংলাপ হয় দুই রাজনৈতিক জোটের মধ্যে আঠারো সালের পহেলা নভেম্বর গণভবনে অনুষ্ঠিত সেই সংলাপে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রধান ড কামাল হোসেনের সঙ্গে ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বেশ কয়েকজন নেতা আর আওয়ামী লীগ জোটের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ চোদ্দ দলের নেতারা নির্বাচনের আগে ছোট পরিসরে আরও একটি সংলাপ হয় দুই জোটের মধ্যে এবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক সংলাপের কথা এখনো সামনে আসেনি তবে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত গেল কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছেন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কখনো দুই দলের নেতারা একত্রে বসেছেন তার সঙ্গে আবার কখনো আলাদা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম নগরের সল্টগোল এলাকায় তেলবাহী ওয়াগানের সঙ্গে গ্যাসবাহী লরির সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে চট্টগ্রামের সলগোল এলাকায় তেলবাহী ওয়াগন ও গ্যাসবাহী লরির মধ্যে যে সাড়ে নয়টায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল এখনও কিন্তু আমরা দেখছি রাস্তার দুই পাশে কিন্তু গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি তার কারণ হচ্ছে যে গ্যাসবাহী ট্যাঙ্কটি উল্টে গিয়েছিল সেটি এই মুহূর্তে সরানোর কাজ চলছে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যে তেলবাহী ওয়াগনটি ছিল সেটি আসলে এই জায়গা থেকে সরে ইয়ার্ডের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে যে ট্যাঙ্কটি দেখা যাচ্ছে আসলে এই ট্যাঙ্কটি লরির উপর ছিল ট্রেনের সাথে তেলবাহী ওয়াগনের সাথে যখন ধাক্কা লাগে তখন এটি কিন্তু উল্টে যায় এবং উল্টে গিয়ে কিন্তু একটি উবার চালক সেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই চালকের উপর পরে এবং আমরা দেখেছি দীর্ঘক্ষণ তিনি চাপা পড়েছিল এবং বন্দর থেকে যখন এই বড় ক্রেনটি আনা হয় প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা পর এরপরেই আসলে যখন এই 
হাইড্রোজেন পারক্সাইড বাহী যে গ্যাসের ট্যাঙ্কটি রয়েছে সেটি যখন সরানো হয়ে তারপরে কিন্তু তার লাশটি এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিস এখানে এসেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসেছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে তারাও কিন্তু ঘটনাস্থলে এসেছেন তবে একটি বিষয় হচ্ছে যে এই সলগোলা ক্রসিং রয়েছে এই ক্রসিংটি চট্টগ্রামের অন্যান্য যে ক্রসিংগুলো রয়েছে আমরা দেখি সব ক্রসিংয়ের সামনে কিন্তু ব্যারিকেড দেওয়া থাকে কিন্তু এটি একটি ক্রসিং যেখানে কোনো ব্যারিকেড নেই যখন তেলবাহী ওয়াগন নিয়ে প্রতিদিনই ট্রেনগুলো আসলে বের হয় এবং অন্য দিক থেকে গাড়ি আসে আসলে গাড়ি চালকের দোষ না আসলে ট্রেন চালকের দোষ সেটি নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থাকে আসলে কার দোষে দুর্ঘটনা ঘটেছে তবে এটি প্রথম দুর্ঘটনা নয় এর আগেও কিন্তু বিভিন্ন সময় এই সলগোনা ক্রসিংয়ের দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা এখানে আসার পরে সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে তারা একটি দাবি তুলেছে এই জায়গায় যাতে যেহেতু এটি রেল ক্রসিং সলগোলা ক্রসিং এখানে ব্যারিকেড দেওয়া হয় তাহলে দুর্ঘটনা হার কিন্তু অনেকাংশে কমে আসবে এমনটি কিন্তু আমাদের জানানো হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আজকে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেক্ষেত্রে কার দোষ তা নিয়ে কিন্তু ভিন্নমত রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছে এখানে আসলে লরি চালক দ্রুতগতিতে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে এমনটি বলছে আবার এই এলাকার যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারা বলছেন ট্রেনের চালক আসলে সলগোলা ক্রসিং পার হওয়ার সময় আসতে যাওয়ার কথা কিন্তু সেক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে যাওয়ার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে এই ঘটনায় তারা একটি তদন্ত টিম করেছেন সেই তদন্ত টিম আসলে আসলে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার পর বোঝা যাবে আসলে কি কারণে এখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং ঘটনার পরপরই আমরা দেখেছি ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ এখানে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের ইভিজের টিম পতঙ্গের টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে এবং যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি তেলবাহী যে যে ওয়াগনগুলো ছিল এবং যে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বাহী যে এই লরিটি দেখছেন লরিটি থেকে যে ট্যাঙ্কটি পড়ে গেছে সেই ট্যাঙ্কটি মূলত এই তুলতে এই মুহূর্তে কিন্তু বেগ পেতে হচ্ছে আমরা দেখছি যেহেতু তেলবাহী ওয়াগনটি চলে গেছে এবং যদি এই ট্যাঙ্কটি তুলে ফেলা যায় তাহলে কিন্তু আমরা এই রাস্তাটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন বা ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যেহেতু হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বাহী ট্যাঙ্কটি যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয় তার জন্য গাড়িও কিন্তু এনে রাখা হয়েছে এটি যে কোনো মুহূর্তে যদি তুলে নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু রাস্তার দুই পাশে যে কয়েক কিলোমিটার এলাকা ধরে যে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে সেই যানজট কিন্তু আসলে অনেকাংশেই কমে আসবে আবার কিন্তু গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হবে এবং আমরা এখানে আসার পর ঘটনাটি ঘটেছি ঠিক সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে প্রায় তিন ঘন্টারও বেশি সময় বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা দেখছি মূলত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ট্যাঙ্কটি পড়ে গেছে এটি একটি হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বাহী ট্রেন আমরা বিএম ডিপোর দুর্ঘটনা যেটি দেখেছিলাম সেখানে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের বিস্ফোরণের ঘটনাটি সচেতনভাবে কিন্তু এখানে এই উদ্ধার কাজ চালানো হচ্ছে যাতে অন্য কোনো ধরনের আর বড় দুর্ঘটনায় না হাইড্রোজেন রয়েছে এটি কিন্তু বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু এই লরিবাহী ট্যাঙ্কটি বের হয়েছিল এমনটি আমাদেরকে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আমরা যে ট্যাঙ্কটি রয়েছে সেটি কিন্তু উদ্ধারে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হচ্ছে এবং সেটি নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু লরিও এখানে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে এটি যদি এখান থেকে তুলে ফেলা যায় তাহলে এই এলাকার যে যানজট প্রায় সাড়ে সময় তার দুই পাশে বিশেষ যেহেতু সলগোল এলাকায় বন্দরে প্রবেশ করার জন্য যে কাভার্ড ব্যান্ডগুলো জিনিসপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমরা জানি রাতের বেলা কাভার্ড ব্যান্ডগুলো বন্দরে প্রবেশ করে সেই কাভার্ড ব্যান্ডগুলো কিন্তু রাস্তার দুই পাশে আটকা পড়েছে তেমনি সলগোল এলাকায় যারা সাধারণ মানুষজন রয়েছে বিশেষ করে ইপিজেড এখানে রয়েছে অনেক কর্মজীবী মানুষ কাজ শেষ করে যারা বাড়িতে ফেরার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন তারাও কিন্তু আসলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে এই দুর্ঘটনার কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত এই গ্যাসবাহী আসলে যতক্ষণ সরানো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই রাস্তা আসলে ছাড়া হবে না সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তারাও কিন্তু এখানে ঘটনার পরপর অবস্থান করছেন পুলিশের যারা ট্রাফিক বিভাগের সদস্য রয়েছে তারাও কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন রেলওয়ের যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রয়েছে ঘটনার পর আমরা দেখছি তারাও কিন্তু আসলে এখানে এসে উদ্ধার কাজ তৎপরতায় অংশ নিয়েছে এবং গাফিয়া কমিটির সদস্য যারা রয়েছে তারাও কিন্তু আমরা দেখছি এখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আসলে একজন দেখেছি একজনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে তিনি এখানে চাপা পড়ার কারণেই আসলে মূলত এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং তার স্বজন যারা রয়েছে তারা অভিযোগ করে বলেছে আসলে মূলত এখানে বিভিন্ন সময় কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে থাকে কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ কিংবা বন্দর কর্তৃপক্ষ কেউই
ওয়াগনগুলো তেল নিয়ে এদিক দিয়ে প্রবেশ করে বা এই পথ দিয়ে বের হয় তখন যদি ব্যারিকেড থাকে তাহলে দুর্ঘটনা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু আসলে আর কত প্রাণ গেলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে সেটি এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই এলাকার মানুষের বা যারা এই এলাকায় দিয়ে যাতায়াত করে সব সময় তবে আমরা দেখছি সাধারণ মানুষজনকে চরম দুর্ভোগ পথে হয়েছে রাস্তার দুই পাশে প্রচুর গাড়ি আটকা পড়ার কারণে কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তেলবাহী যে ওয়াগনটি আসছিল সেটি আমরা জানি পদ্মা মেঘনা যমুনা থেকে যমুনা থেকে তেল নিয়ে কিন্তু সেটি কিন্তু আসছিল এবং সেই তেলগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু ইয়ার্ডে নেওয়ার পর আসলে সরবরাহ করা হয় সেই তেলবাহী ওয়াগনের সাথেই কিন্তু এখানে দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং আমরা দেখছি যে ট্যাঙ্কি রয়েছে সেই ট্যাঙ্কটি কিন্তু এখান থেকে সরাই সরিয়ে নেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আসলে চেষ্টা করা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বন্দর থেকে যে বড় ক্রেনটি এখানে আনা হয়েছে সেই ক্রেনের সাথে বেঁধেই কিন্তু আমরা দেখছি এখানে যে বড় এখন আসলে ক্রেনটি যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটি এখান থেকে সারানো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে এই রাস্তা এখানে কোনোভাবেই পরিষ্কার করা হবে না এবং যানজটও নিরসন হবে না তো সেক্ষেত্রে বলা যায় সাড়ে তিন ঘন্টারও বেশি সময় ধরে যানজট রয়েছে এবং এই আমার পিছনে থাকা এই ট্যাঙ্কি সরিয়ে ফেলার পরেই মূলত আসলে সব কিছু সমস্যার সময় হবে তো এই ছিল আমার কাছে এখনও পর্যন্ত সকল এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর তেলবাহী ওয়াগানের সঙ্গে গ্যাসবাহী লরির সংঘর্ষের সর্বশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রামের সল্টগোলায় অসহনীয় দাবদাহের পর বৃষ্টির দেখা পেল রাজধানীবাসী ব্যবসা গরমের পর ঠান্ডা বাতাসে কিছুটা স্বস্তি নগরবাসীর আর এমন পরিস্থিতিতে আবহাওয়া অফিস বলছে সারা দেশে আগামী কয়েকদিন হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তিনি এলেন এলেন রুক্ষ শুষ্ক ধরনের বুকে মুক্তির বারতা নিয়ে তীব্র দাবদাহে পড়তে থাকা মানুষ ও প্রাণ প্রকৃতির আশীর্বাদ হয়ে বুধবার দিনভর আকাশ জুড়ে জমে থাকা মেঘমালা অবশেষে বৃষ্টি হয়ে গলতে শুরু করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হঠাৎ বৃষ্টিতে মানুষের মনে শুরু হয় আনন্দের দোলা ছাতা মাথায় বৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা করলেও বহুল কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি শান্তির পরশ এনে দেয় জনমনে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখ শান্তি পাইলাম এই বৃষ্টি যখন শুরু হইল এত আনন্দ লাগতেছে এত ই লাগতেছে জীবনের ক্লান্তি সব দূর হয়ে গেছে কদিন যে গরমে যে কষ্ট যা হচ্ছিল আজকে বর্ষার কারণে একটু আরাম লাগতেছে বৃষ্টির পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়ার আগেই আকারে ছোট হতে থাকে বৃষ্টি কণা একটা সময় হয়ে যায় চোখের আড়াল আর তাই স্বল্প সময় বৃষ্টি আনতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি বরং আরও বারে ভ্যাপসা গরম বারে ভোগান্তি বৃষ্টি আরো গরম বাড়ছে সব বীজে গেছে গা গরমে ঘামে তা ওরকম বৃষ্টিতে নামলো না নামলো তো ঘুরে ঘুরে তাই একটু আর কি গরম একটু কম লাগছে গরমটা একটু কমেছে বৃষ্টিটা যদি আরও একটু জোরে পড়তো তাহলে মানে আরও ভালো হতো আর এদিকে দিনভর ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি থাকলেও বিকেলের দিকে আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ঘন ঘটায় অন্ধকারে ঢেকে যায় পুরো নগরী বিকেলেই যেন নেমে আসে রাতের আধার এতে অনেকটাই কমে আসে ভ্যাপসা গরমের আজ যে গরম তাপমাত্রা ছিল তা আমার যে জাম ব্রিজের মতো আজকে অনেকটা ভালো লাগছে বৃষ্টি পড়ে তো এখন ওয়েদারটা অনেক সুন্দর আবহাওয়া অফিস বলছে আগামী কয়েকদিন রাজধানীতে মাঝারি এবং দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে তখন আরো কমতে পারে তাপ প্রবাহ আস্তে আস্তে কিন্তু তাপমাত্রা কমে দিকে যাবে এবং বৃষ্টির পাতে প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে সারা দেশে আগামী দু এক দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু সৃষ্টি হবে জানিয়ে আবহাওয়া অফিস আরও বলছে জুনের মাঝামাঝিতে শুরু হবে বর্ষাকাল রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে লোড শেডিং এর ধাক্কা কাটাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচ থেকে ছয়শো মেগাওয়াট উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে দুই সপ্তাহের মধ্যেই জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে আরও পনেরোশো মেগাওয়াট ফারুক ভাই রবিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত ডলার সংকটে কয়লা আনতে না পারায় পায়রার মতো বৃহৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ বিপাকি বিদ্যুৎ বিভাগ ফলে তীব্র লোডশেডিং পরিস্থিতি সামলাতে সাজাতে হচ্ছে নতুন রূপরেখা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমন্ত্রীর জরুরি বৈঠকে ঠিক হয় তিন ধাপের কর্মপরিকল্পনা গ্যাস ও তেলভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন আরও পাঁচশো থেকে ছয়শো মেগট বাড়িয়ে প্রাথমিক ধাক্কা কাটাতে চাই বিদ্যুৎ বিভাগ পরিকল্পনায় আছে সপ্তাহ খানেক পর আরও প্রায় এক হাজার মেগট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রামপালের প্রথম ইউনিট পূর্ণ ক্ষমতায় চালু রেখে ছয়শো মেগট উৎপাদন যেখান থেকে বর্তমানে মিলছে চারশো মেগটেরও কম এছাড়া প্রায় তিনশো মেগট বাড়িয়ে আদানি থেকে এক হাজার পঞ্চাশ মেগট বিদ্যুৎ আমদানি ও বাঁশখালীর কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রের উৎপাদন আরও দুইশো মেগট 
বাড়াতে চায় বিদ্যুৎ বিভাগ আর মাসের শেষ দিকে তেরোশো বিশ মেগাট ক্ষমতার পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উভয় ইউনিটি পুরো দমে উৎপাদনে ফেরার আশা নীতি নির্ধারকদের তেরো তারিখ থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত এর মধ্যে আমাদের নতুন কিছু ডেভেলপমেন্ট হবে কয়লা ভিত্তিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো যেন কয়লার সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন থাকে সেটার জন্য আমরা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিচ্ছি পায়রা আবার উৎপাদনে চলে আসবে অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রেরও অবস্থা উন্নতি যেটা করা হয়েছে সেটা বজায় থাকবে ফলে তেইশ তারিখ থেকে আমরা ধরে নিচ্ছি অলমোস্ট পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে তবে নতুন যে পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে সেটিও বড় অংশেই আমদানি নির্ভর সেক্ষেত্রে পায়রার অভিজ্ঞতা টেনে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন জ্বালানি আমদানিতে প্রয়োজনীয় ডলার ছাড় না করলে আবারও হুঁচট খাবে বিদ্যুৎ খাত পায়রাতে যে অভিজ্ঞতাটা আমরা পেলাম যে আমাদের ডলার সংকটে কয়লা আনতে ব্যর্থ হলাম সুতরাং পায়রার অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ভবিষ্যতে এই যে ডলার এবং আমদানির যে সমন্বয়টা যাতে থাকে সেই দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে সংকটের আপৎকালীন সমাধানে সরকারি কার্যালয় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অপচয় রোধ জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের আর টেকসই সমাধানে জোর দিচ্ছেন নিজস্ব জ্বালানির উৎপাদন বাড়ানো ও নবায়নযোগ্য উৎসে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ लगातार विद्युत संकटे देश के पोशाक शिल्प उत्पादन कमे गंत शतांश कारखाना उत्पादन धरे रखते लाख लाख टाक डिजेल कड़ाओ विदेशी क्रेतार अर्डर अनुजाई शिपमेंट दीते नार शाओ तैरि और यह अवस्था एलिका भित्तिक रेशनिंग पद्धति लोडशेडिंग परामर्श दिए विजिएम नेतारा सखर चिपुर कैमर विस्तारित जा कमल दे হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় উৎপাদন বন্ধ চট্টগ্রাম নগরীর বাইজিৎ শিল্পাঞ্চলের একটি গার্মেন্টস কারখানার উৎপাদন সচল রাখতে দৌড়ে জেনারেটর চালু করেন একজন কর্মচারী জেনারেটরের বিদ্যুৎ পেয়ে শুরু হল উৎপাদন গত কয়েক দিন ধরে এইভাবে দিনভর চলছে বিদ্যুতের আসা যাওয়া বিদ্যুৎ সংকটের কারণে প্রতিদিন গার্মেন্টস কারখানাগুলোকে উৎপাদন চালু রাখতে বিশ হাজার থেকে এক লাখ টাকার বাড়তি ডিজেল কিনতে হচ্ছে কারো পক্ষে সম্ভব না প্রতিদিন লাখ টাকার উপরে ডিজেল দিয়ে ফ্যাক্টরি চালানো আর বিদ্যুতের অপরিকল্পিত লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে নষ্ট হচ্ছে গার্মেন্টস কারখানার দামি যন্ত্রপাতি অপরিকল্পিত লোডশেডিংয়ের কারণে আমাদের মালামালগুলি লস হচ্ছে আমরা তিন ভাগে কিন্তু লসের পরিমাণটা হচ্ছে এই অবস্থায় রেশনিং ভিত্তিতে পূর্ব ঘোষণা দিয়ে লোড শেডিং করার আহ্বান বিজিএম এ নেতার শিল্প এলাকার আবাসিক এলাকা ভিত্তিক একটা পরিকল্পনা হওয়া উচিত যে এই সব আজকের দিনের এই সময়টাই এই জায়গায় বিদ্যুৎ থাকবে না এই সময়ে এই জায়গায় থাকবে না বিজিএম এর তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামে তিনশোটি সহ রাজধানী ঢাকা গাজীপুর এবং সাবারের চার হাজারের বেশি গার্মেন্টস কারখানায় প্রতিদিন দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের মূল উৎস হল তৈরি পোশাক শিল্প কিন্তু লাগাতার বিদ্যুৎ সংকটের মুখে এই শিল্প এখন ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা জেনারেটার চালিয়ে চালু রাখতে হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা আর না হয়ে থেকে যাচ্ছে শিপমেন্ট ফেল করার সংখ্যা চট্টগ্রামের বায়োজিৎ শিল্পাঞ্চল থেকে কমল দে সমসংবাদ লোডশেডিংয়ে ঢাকায় ওয়াসার দশটি জোনের পাঁচটিতে পানি সরবরাহের সংকট হচ্ছে সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিমে খান ওয়াসা ভবনের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দুঃখ প্রকাশ করেন আমাদের সমস্ত ইকুইপমেন্ট চালানোতে পাওয়ারের উপরে ডিপেন্ডেবল ইলেকট্রিসিটি বল ডিপেন্ডেবল যদি আমাদের অল্টারনেট আছে কিন্তু সেই অল্টারনেটগুলো ইলেকট্রিসিটির ফুল ফ্রেজের সাবস্টিটিউট না কোনো কোনো জোনে আমরা এখন মানে আমাদের গ্রাহকরা পানি পাচ্ছেন না হ্যাঁ কারণ আমরা ওই পর্যন্ত পানি দিতেই পারছি না তার কারণ আমাদের ডিপ টিউবওয়েলগুলো চলানোই যাচ্ছে না আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি যে যতক্ষণ সম্ভব পাম্পগুলোকে চালিয়ে এবং ডিপিডিসি ডেস্কোর সাথে কথা বলে যে আমাদেরকে একটু বেশি সময় যেন ওখানে দেওয়া হয় তাহলে আমরা আশা করি এটাই করতে পারবো দেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা যারা রক্ষা করতে চাচ্ছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাদের জন্য অ্যাসিড টেস্ট এমন ইঙ্গিত দিলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বৃহস্পতিবার দুপুরে বঙ্গভবনে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাটকোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন বেলা সাড়ে বারোটার দিকে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বেসরকারি একত্রিশটি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভেচ্ছা জানান রাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব শেষে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তিনি বলেন সমাজ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম 
আগামী দিনে কোন চেতনায় আর কাদের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে এ বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে হবে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনে কিন্তু একটা মুক্তিযুদ্ধে চেতনা বিশ্বাসী বা গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী যারা তাদের জন্য একটা বলতে গেলে আমি ইংরাজিতে বলতে গেলে অ্যাসিড টেস্ট এক্ষেত্রে কিন্তু এই চ্যানেলগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আপনারা এই নৈরাজ্য বিরোধী ভূমিকায় থাকবেন শতভাগ সুফল পেতে মেট্রো রেলকে কমলাপুরে টেনে নিতে এখন চলছে তোরজোর দ্বিতীয় ধাপে মতিঝিলে যেতে পনেরোই জুলাইয়ের পর যে কোনো দিন শুরু হবে ট্রায়াল রান এদিকে মতিঝিল থেকে কমলাপুরে যেতে জমি অধিগ্রহণ প্রায় শেষ এছাড়াও দুই প্রান্তে বসেছে পিয়ার রাশেদ দিমনের রিপোর্ট মেট্রো যাত্রার প্রথম পর্ব এখন সমান তালে চলছে দিনে ও রাতে নগরবাসীর এমন একটি বাহন যে কতটা প্রয়োজন তা প্রমাণ মিলেছে সবশেষ সংযোজন সকাল থেকে রাত বারো ঘন্টার সার্ভিস চালুতে এখন কেবল ঘুরতে বা বেড়াতে নয় এই পথে অপরিহার্য মেট্রো রেল অপেক্ষা মতিঝিল হয়ে কমলাপুর যাবার যখন বিশেষ করে মতিঝিল পর্যন্ত হবে কর্মজীবী মানুষের জন্য মানে খুবই মানে উপকার হবে এটা সব জায়গায় খুলে গেলে সবচেয়ে ভালো হবে তবে এবার সেই পথে এগিয়ে যেতে চলছে তোরজোর ডিপোতে এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে লাইন সিক্সের সবগুলো কোচ আগারগড় থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যে মেট্রো ট্রেনের যে কতগুলো টেস্ট আমরা করে থাকি যেমন পারফরমেন্স টেস্ট হয়ে থাকে তারপরে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট হয়ে থাকে ট্রায়াল রান হয়ে থাকে সেগুলি শুরু হয়ে যাবে আমরা প্রথম অংশটা যেইভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে চালু করেছিলাম সেটা মাথায় রেখে আমরা সেখানে আর্লি কমিশনিং করতে পারি এদিকে তৃতীয় পর্বের অগ্রগতিও কম নয় শেষ প্রান্তে কমলাপুর আর এপারে মতিঝিলে একে একে এক একটি পিয়ার এগিয়ে চলছে গন্তব্যের দিকে আঠারো মিটারের মতো প্রশস্ত জায়গা আমরা অ্যাকোয়ার করেছি পুরো জায়গাটি এমআরটি অ্যালাইনমেন্টের জন্যই নিজস্ব জায়গা পরবর্তীতে আমরা এখানে কি করণীয় আমরা ডিজাইন মোতাবেক সেইভাবে সিদ্ধান্ত নেব বছর শেষে মতিঝিল আর নির্ধারিত সময় দু হাজার পঁচিশের আগেই কমলাপুরে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করতে চায় ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ রাশিদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা খেলার মাঠে ছুরি নিয়ে দুর্বৃত্তের হামলা ফ্রান্সের এনএসি শহরে চার শিশু সহ অন্তত ছয় জন আহত হয়েছেন সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ হামলার কারণ জানতে চলছে তদন্ত ফ্রান্স থেকে লুৎফুর রহমান বাবু রিপোর্ট বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল দশটার দিকে ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এনএসি শহরের একটি মাঠে খেলছিল শিশুরা হঠাৎ সেখানে ছুরি হাতে প্রবেশ করে এক ব্যক্তি মুহূর্তেই কমলমতি শিশুদের উপর অতর্কিত হামলা চালান তিনি এতে ছুরি কাকাতে গুরুতর আহত হন শিশু সহ বেশ কয়েকজন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানায় কর্তৃপক্ষ হামলার পরপরই সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নেয় পুলিশকে ধন্যবাদও জানান মন্ত্রী এই ঘটনার পর শহর জুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে পুরো ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য এদিকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে কাপুরুষিত হামলা হিসেবে অভিহিত করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়াল মেক্রো এছাড়াও ছুরি হামলার ঘটনায় আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক মিনিটের নিরবতা পালন করেছেন ফ্রান্সের পার্লামেন্ট সদস্যরা মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ ফ্রান্স স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির পর এবার পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পৌরসভায় চাকরি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই বুধবার সকাল থেকে রাজ্যটির তিন জেলার ষোলো পৌরসভায় হানা দেয় সিবিআই গোয়েন্দা দল এদিকে সিবিআইয়ের তৎপরতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে বিজেপি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য 
বুধবার হঠাৎই উত্তর চব্বিশ পরগনা নদিয়া এবং হুগলি জেলায় প্রায় ষোলোটি পৌরসভায় হানা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই শতাধিক গোয়েন্দাদের নিয়ে বিশেষ এই টিম রাজ্যটির পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তের অংশ হিসেবেই এই তল্লাশি অভিযানে নামে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে পৌরসভাগুলোতে ঘিরে রেখে তল্লাশি অভিযানে চারদিকে কৌতূহলের জন্ম দেয় বুধবার রাত পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পৌরসভায় এই অভিযান চলে বলে জানা গেছে এছাড়া কয়েকটি পৌরসভা থেকে উদ্ধার করা হয় বস্তায় বস্তায় সন্দেহজনক কাগজপত্র সম্প্রতি অয়ন ভট্টাচার্য নামের একজনকে গ্রেপ্তারের পর তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভাগুলোতে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির সন্ধান পান কোয়েন্দারা এদিকে সিবিআই এর এমন অভিযানে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এজেন্সিকে দিয়ে আসল ঘটনা ধামা চাপা দিয়ে কর্পোরেশনে জল আর কল দেখতে গেলে মনে রাখবেন আগামী দিনটা কিন্তু ভয়ঙ্কর আমরা মাথা নত করব না অন্য রাজনৈতিক দল সব ভোটে জিতে গিয়ে মাথা নত করে সেটিং করে বসে যায় আমরা মানুষের সাথে স্বার্থে লড়তে বদ্ধ পরিকর এদিকে বিজেপি নেতারা তৃণমূলকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে গেল বছর জুলাই মাসে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে সিবিআই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কাণ্ডে এখনো পর্যন্ত বিশ জনের মতো শীর্ষ নেতা আমলা ও তাদের স্বজনদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত দু সালের মধ্যেই উত্তর মেরু বরফ শূন্য হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সম্প্রতি জার্নাল ন্যাচার কমিউনিকেশনসে নতুন গবেষণা প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবী ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে বলেও জানানো হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর মামুনের রিপোর্ট বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ বিপন্ন হয়ে পড়ছে পরিবেশ আর এ সবই হচ্ছে মানুষের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে উত্তর মেরুর বরফ গলে সম্পূর্ণ বিলীনের পথে এমন অশনি সংকেত দিলেন বিজ্ঞানীরা তারা বলছেন ধারণার চেয়েও দ্রুত গলছে উত্তর মেরুর বরফ মঙ্গলবার ন্যাচার জার্নালে প্রকাশিত নতুন গবেষণায় বলা হয় দু হাজার চল্লিশ সালের আগেই আর্কটিক সাগরে আর কোনো বরফ থাকবে না এমনকি এখন থেকে যদি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী বায়ু দূষণ যেমন কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করে দেয়া হয় তারপরও এই পরিণীতি ঠেকানো যাবে না দুই সাল নাগাদ গ্রীষ্মকালে আর্কটিক সাগরে আর বরফের দেখা মিলবে না বলেও ওই প্রতিবেদনে জানান বিজ্ঞানীরা উনিশ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা এছাড়া তারা স্যাটেলাইট থেকেও পাওয়া তথ্য ব্যবহার করেছেন বৈশ্বিক উষ্ণের জন্য দায়ী দূষণের কারণেই মূলত আর্কটিক সাগরের বরফ কমছে এতে তারা দেখছেন যে আগের মডেলগুলোতে বরফ গলার হারকে কম করে দেখানো হয়েছিল এদিকে প্রধান গবেষক ও দক্ষিণ কোরিয়ার পোহাং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক সেউং কি মিন বলেন কার্বন নিঃসরণ কমাতে নানা চেষ্টার পরও গ্রীষ্মকালে একটি বরফমুক্ত আর্কটিক সাগর দেখতে হবে বিশ্ববাসীকে গবেষণায় আরও বলা হয়েছে দুই সালের পরপরই পুরোপুরি বরফহীন হয়ে যাবে আর্কটিক সাগর যদি এই হারে জ্বালানি তেল পুরানো হয় এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত থাকে তাহলে এই পরিণীতি ঠেকানোর আর কোনো উপায় নেই উল্টো সামনের দিনগুলোতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে ফলে উত্তর মেরু হয়তো ধারণার চেয়েও অনেক আগেই বরফহীন হয়ে পড়বে লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সাকিব আল হাসানের চিন্তা এখন চোট নিয়ে নয় বরং ফিটনেস ফিরে পাওয়ার আঙ্গুলের ফ্র্যাকচার অনেকটাই সেরে ওঠায় আফগানদের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ দিয়ে মাঠে ফেরার অপেক্ষায় টাইগার অলরাউন্ডার ফেরার প্রক্রিয়ায় জাতীয় দলের ক্যাম্পে এসে জিম ও রানিং সেশন শুরু করেছেন তিনি আফগানিস্তান টেস্টকে সামনে রেখে পুরো দমে প্রস্তুতি চলছে স্কোয়াডের বাকি সদস্যদেরও বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ দলের ক্যাম্পে কিছুটা স্বস্তি রোদ নেই কদিন ধরে চলতে থাকা প্রচণ্ড তাপদাহ থেকে তাই সংক্ষিপ্ত মুক্তি 
সেই স্বস্তির পালে হাওয়া লাগিয়ে হোম আপ ক্রিকেটে হুট করে আবির্ভাব সাকিব আল হাসানের আঙুলের চোটে ছয় সপ্তাহের বিশ্রাম থাকলেও বসে থাকার পাত্র নন টাইগার অলরাউন্ডার স্কোয়াডে নাম না থাকলেও তাই সবার আগে ক্যাম্পে তিনি প্রথমে ঘাম ঝরান জিম সেশনে এরপর রানিং এক্সরে রিপোর্ট ঠিকঠাক আসায় সাকিবের লড়াইটা এখন ফিটনেস ফিরে পাওয়ার টেস্টে না থাকলেও ফিরতে পারেন ওয়ান ডে সিরিজ দিয়ে তাই হয়তো বেশ আগে ভাগেই পরিকল্পনা শুরু করেছেন যেখানে তার সঙ্গী হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরি সিংহে ছাড়াও পিচ কিউরেটর গণমাধ্যমের মনোযোগটা সাকিবে থাকলেও নিজেদের অনুশীলন নিয়ে বেশ সিরিয়াস ক্রিকেটাররা এদিনও সেন্টার উইকেট ছাড়া ঝালিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি চলে ইনডোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যেখানে ব্যাটারদের বলিং আর বোলারদের ব্যাটিং অনুশীলনেই বেশি মনোযোগ কোচিং স্টাফদের আয়ারল্যান্ড সিরিজে হাত ঘুরিয়ে চমকে দেয়া শান্ত এই দায়িত্বটা বেশ সিরিয়াসভাবেই নিচ্ছেন স্পিন বলিং কোচ রঙ্গনা হেরাতের সঙ্গে নতুন সব কৌশল আয়ত্তের চেষ্টা তার দলের বিপদে সমাধান আনতে বলিং অনুশীলনে ওপেনার মাহমুদ হাসান জয়ও ব্যাটিং শেষেই শান্তর সঙ্গে একই নেটে হাত ঘোরালেন শান্ত জয়ের মতো তাসকিন এবাদতরাও মুখে আছেন দলকে বাড়তি কিছু দিতে নিক পোথাসের সান্নিধ্যে এবাদতের ব্যাটিং শিক্ষা কিংবা তাসকিন আহমেদের ব্যাট প্যাড নিয়ে প্রস্তুতি টাইগার ক্যাম্পে এগুলো এখন প্রতিদিনের ছবি হাতুর সিংহের অধীনে সবটাই উজার করে দেয়ার অপেক্ষায় লাল সবুজের দল সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার নিরপেক্ষ সরকারের শর্ত নিয়ে বিএনপির সঙ্গে কোনো সংলাপ হবে না সাব জানালেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার হুঁশিয়ারি নেতা আদেশ এবং চট্টগ্রামের সল্টগোলায় তেলবাহী ওয়াগানের সঙ্গে গ্যাসবাহী লরির সংঘর্ষ প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহীর অরক্ষিত রেল ক্রসিংই দুর্ঘটনার কারণ অভিযোগ নগরবাসীর এ ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়